assalamu alaikum everyone today we are going to start a new topic that is semen analysis semen analysis mein jaane se pehle we will take a look what topics we have to study in semen analysis pehle hum dekhenge introduction semen hota kya hai then we will see semen analysis hum kyun karte hain what is its clinical significance उसके बाद हम देखेंगे कि सिमेन कलेक्शन कैसे करते हैं स्पेसिमेन की कलेक्शन कैसे करते हैं हम एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आएगा सिमेन का सो लेट अस सी सिमेन क्या होता है सिमेन एक थिक वाइटिश स्क्रीशन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की विच इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिथ्रा ऑन इजैक्यूलेशन या आप ऐसे भी कह सकते हैं सिमेन इट्स अ ग्रे ओपेलसेंट फ्लूड विच इज़ फॉर्म्ड एट इजैक्यूलेशन सिमेन में दो कंपोनेंट्स होते हैं एक होता है फ्लूड कंपोनेंट एक होता है स्पर्म फ्लूड कंपोनेंट ये प्रोड्यूस होता है वेरियस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फॉर एग्जांपल सिमिनल विजेकल्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूड जो सेमिनल फ्लूड 50 परसेंट वो सेमिनल फ्लूड कॉन्स्टिट्यूट करता है इसमें साइट्रिक एसिड होता है फ्रक्टोज फ्लेविन्स होते हैं पोटेशियम होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन है इन सबस्टेंसेस का है दैट इज़ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर स्पर्मेटो जोआ देन वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड्स दे कंट्रीब्यूट एन एसिडिक फ्लूड कंटेनिंग एसिड फॉसफेट्स साइट्रिक एसिड या प्रोटियोलिटिक एनजाइम्स प्रोस्टेट ग्लैंड में जो मैं बात कर रही हूँ कि एसिड फॉसफेट्स की एसिड फॉसफेट्स की एक इम्पॉर्टेंस है ड्यू टू इट्स हाई फॉसफेटेज एक्टिविटी इसकी एक ये इम्पॉर्टेंस है कि अगर वेजाइनल फ्लूड में इसकी प्रेजेंस देखी गई दैट इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रेप अगर हमें रेप के लिए टेस्ट करना होगा तो वी चेक वेदर देयर इज एसिड फॉस्फेट प्रेजेंट इन द वेजाइनल फ्लूड सो ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट बनता है रेप के लिए then uh, there is uh, other fluid part which is contributed by other male reproductive organs such as bulbo urethral gland or urethral glands तो वो क्या करते हैं वो भी एक uh, fluid uh, produce करते हैं which is important in lubricating the male reproductive system so this was the fluid component of semen नेक्स्ट पार्ट इज स्पर्म या यू कैन से स्पर्मेटोजोआ एज यू नो स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन टेस्टीज में होती है स्पर्मेटोगोनियम डेवलप हो जाते हैं स्पर्मेटोसाइट्स में स्पर्मेटोसाइट्स दैन डेवलप इनटू टू स्पर्मेटेड्स एंड स्पर्मेटेड डेवलप्स इनटू अ मच्योर स्पर्मेटोजोआ सो अपॉन इजैक्यूलेशन ये सारे फ्लूड्स ये सारा मिक्सचर जो है फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज वेदर इट्स फ्राम प्रोस्टेट ग्लैंड वेदर इट्स फ्राम सेमेनाइल वजाइकल बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड यूरिथ्रल ग्लैंड और वेदर इट इज स्पर्म ये सारा मिक्सचर जो है ये बनाता है सिमेन सुपोमेटोजोआ या स्पर्म्स आर द ओनली सेल टाइप विच आर प्रेजेंट इन नॉर्मल सेमेन and constitute less than 5% of the semen volume that means jab bhi uh, semen uh, semen ki ejaculation hoti hai usme almost 5% jo hai wo sperms hote hain wo spermatozoa hota hai thus the seminal fluid is made up of spermatozoa and a wide range of different chemical substances koi bhi change किसी भी सिक्रीशन में आ सकती है दैट कैन प्रोड्यूस मेनी चेंज इन द एपियरेंस ऑफ सिमेन एज अ होल तो सिमेन को हम दूसरे वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं एज अ कंसनट्रेटेड सस्पेंशन ऑफ सुपरमेटोजोआ 
mixed with secretions from the accessory sex organs mainly prostate and seminal vesicles with minor contributions from bulbo urethral gland now coming towards the clinical significance of semen analysis kyun semen analysis recommend kiya jata hai kyun ye advise kiya jata hai semen analysis isko hum sperm count bhi kehte hain semen analysis ye ek uh, diagnostic test hai ये एक इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन है जो रिकमेंड किया जाता है उस कपल को वेन ए कपल इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन कंसीविंग जब भी किसी कपल में बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस होती है सो उस टाइम मेल की फर्टिलिटी चेक करने के लिए रिकमेंड एडवाइस किया जाता है सिमिन एनालिसिस इट्स नॉट एवरी टाइम कि अगर uh, किसी कपल में बच्चा नहीं है तो इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल्स में हो सकती है नो अबाउट हाफ ऑफ द कपल्स जो जिनको चिल्ड्रन नहीं है विच आर अनेबल टू हैव चिल्ड्रन हैव अ मेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हाफ कपल्स में मेल की इनफर्टिलिटी की वजह से बच्चा कंसीव नहीं होता है एंड हाफ इज फ्रॉम फीमेल साइड सो इन शॉर्ट अब सिमन एनालिसिस क्या है इट्स वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट डन टू इवेलुएट मेन मैंस फर्टिलिटी ये डिटरमाइन करता है कि प्रॉब्लम स्पर्म प्रोडक्शन में है या स्पर्म की क्वालिटी में है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी है इसमें हम चेक करते हैं स्पर्म की मोर्टिलिटी स्पर्म स्पर्म का चेक करते हैं काउंट और स्पर्म शेप वगैरह वो सब हम इसमें चेक करते हैं जैसे कि मैंने कहा इसको हम स्पर्म काउंट भी कहते हैं ठीक है तो हम इसमें स्पर्म नंबर भी काउंट करते हैं और इस टेस्ट की और एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि जो भी जो भी मेल्स ने वेसेक्टोमी की होती है तो ये टेस्ट हम इसलिए भी करते हैं टू मेक श्योर कि स्मेन में कहीं स्पर्म्स तो नहीं है सो इट कैन कन्फर्म द सक्सेस ऑफ वेसेक्टोमी नाउ स्पेसिमेन कलेक्शन हम स्पेसिमेन कलेक्ट कैसे करें हम सिमेन कलेक्ट कैसे करें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्पेसिमेन कलेक्शन में कहीं से भी कोई इम्प्रॉपर कलेक्शन हुई दैट कैन लीड टू अ फॉल्स रिजल्ट सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिमेन कलेक्शन में है दैट इज द कम्प्लीट स्पेसिमेन दैट इज कम्प्लीट इजैकुलेशन यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट जब स्पेसिमेन कलेक्ट करे यू हैव टू टेल हिम नॉट टू लूज एनी फ्लूड कोई भी फ्लूड लूज नहीं होना चाहिए कम्प्लीट स्पेसिमेन होना चाहिए एंड जिस कंटेनर में वो स्पेसिमेन कलेक्ट करे दैट शुड बी ड्राई क्लीन स्टीराइल एंड वाइड माउथड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्पेसिमेन शुड बी एग्जामिंड फ्रेश स्पेसिमेन एग्जामिन होना चाहिए फ्रेश उसके लिए मास्टर बेशन शुड बी परफॉर्म्ड इन द लेबॉर्ट्री और हॉस्पिटल वार्ड ताकि लेबॉर्ट्री में सैम्पल स्पेसिमेन फ्रेश पहुँचे और उसकी एग्जामिनेशन जल्दी से हो जाए अब अगर लेबॉर्ट्री में या हॉस्पिटल वार्ड में कलेक्शन नहीं होगी तो यू हैव टू मेक श्योर कि आफ्टर कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन इट शुड रीच लेबॉर्ट्री इमीजिएटली एंड इट शुड बी एग्जामिन विद इन वन आवर विद इन वन आवर में इसकी एग्जामिनेशन होनी चाहिए ये लैब स्पेसिमेन पहुंचना चाहिए एंड विद इन वन आवर इसकी एग्जामिनेशन होनी चाहिए अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज पीरियड ऑफ एब्सटिनेंस इट शुड बी बिटवीन थ्री टू फाइव डेज नॉट मोर देन दैट ये पीरियड ऑफ एब्सटिनेंस क्या होता है जो पेशेंट है जो मेल है जिसको स्पेसिमेन जिसको स्पेसिमेन कलेक्ट करना है जिसको सिमन एनालिसिस करना है दैट शुड नॉट हैव सेक्स 
in between three to five days. If he has to, he had to stop the sex between three to five days. Not more than that, nor less than that. Another important point is samples should not be collected in condoms. क्योंकि कॉन्डोम्स में एक स्पर्मिसाइडल एजेंट प्रेजेंट होता है उस वजह से सेमन की वॉल्यूम वॉल्यूम में भी वॉल्यूम का भी रिजल्ट इनएक्यूरेट आ सकता है और उसमें स्पर्मेटोजोआ की मोर्टिलिटी भी इम्पेयर हो सकती है सो सैम्पल शुड बी प्रेफर टू कलेक्ट इन अ होम स्टीरलाइज कंटेनर या कुछ स्पेशल कॉन्डम्स होते हैं जो रिकमेंडेड बाय रिकमेंडेड होते हैं डॉक्टर या नर्स से विच कैन बी यूज ड्यूरिंग इंटरकोर्स इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जूरिंग स्पेसमिन कलेक्शन फॉर एग्जांपल जूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सैम्पल जिसमें भी जिस कंटेनर में भी सैम्पल होगा उसको बॉडी टेम्परेचर पे रखना है या सीमेंट जो सीमेंट सैम्पल जो है इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना है या आपने जो सीमेंट स्पेसमिन है ये सबसे बेस्ट होता है इफ इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मॉर्निंग और जो पेशेंट है जिसको स्पेसमेन कलेक्शन करनी है उसको पहले आपने पूछना है वेदर ही विशेज टू प्रोड्यूस द स्पेसमेन वेदर ही इज कंफर्टेबल इन द लेबोरेटरी और वेदर ही इज कंफर्टेबल एट होम यू हैव टू फर्स्ट मेक इट श्योर then you have to remember the following points also जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कंटेनर ड्राई होना चाहिए उसमें कोई वाटर कॉन्टेंट नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि वाटर लीथल है स्पर्म्स के लिए वाटर स्पर्मिसाइडल इफेक्ट करता है सो so इसलिए जो कंटेनर है दैट शुड बी ड्राई और जो कंटेनर की लिड है उसको लब रबर की लाइनिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि रबर भी स्पर्म डेथ करता है रबर से स्पर्म डेथ होती है और जो कंटेनर है दैट शुड बी लेबल्ड एज वेल देन व्हाट आर द पॉइंट्स व्हाट आर द थिंग्स ऑन विच यू हैव टू रिजेक्ट द सैंपल किस बेस पे आप सैंपल एक्सेप्ट नहीं करेंगे सैंपल को रिजेक्ट करेंगे फर्स्ट वन इफ द सैंपल इज अनलेबल्ड अगर सैंपल को कोई लेबलिंग नहीं की है तो यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट द सैंपल इनकम्प्लीट इजैक्यूलेट जो मैंने पहले कहा कि स्पेसमिन कलेक्शन के टाइम स्पेसमिन पूरा होना चाहिए स्पेसमिन फुली कम्प्लीट इजैक्यूलेट होना चाहिए सो इनकम्प्लीट यू विल नॉट रिसीव सैम्पल्स रिसीव आफ्टर वन आवर ऑफ इजैकुलेशन अगर एक आर के बाद सैम्पल कलेक्शन को एक आर से ज़्यादा हो गया है तो उसके बाद आप सैम्पल रिसीव नहीं करेंगे एंड इन एडिकुएट ट्रांसपोर्टेड सैम्पल्स शुड नॉट बी एक्सेप्टेड जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम भी ट्रांस जूरिंग ट्रांसपोर्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आप सैम्पल को बॉडी टेम्परेचर पर रखेंगे स्पर्म्स ईजीली डैमेज होती है एक्सेसिव हीट से या एक्सेसिव कोल्ड से इसलिए आपको सैम्पल को बॉडी टेम्परेचर पर ही रखना है दैट वॉज ऑल इन दिस लेक्चर इन शाह इन नेक्स्ट लेक्चर we will see we will uh, discuss about the laboratory investigations physical chemical and microscopic examinations till then take care allah hafiz